Salve a tutti, sono Master Wallace. Carico, carico, carico. Allora, ragazzi, sono pronti per sono pronto per rispondere alle vostre domande sul video di ieri, no? Chiedete a Master, Master risponde e oggi sono qui per rispondere. Ho cercato di rispondere a quante più domande possibili, più, molte di più rispetto dell'altra volta. E quindi ehm, cercherò di essere molto sintetico, anche perché magari ogni domanda potrebbe essere già di per sé un argomento e quindi capite che sintetizzare non è facile per cui risponderò a quante più domande possibile sono tante, credetemi e cercherò di essere sintetico ok? siamo pronti? 1, 2, 3, via uh, quando è che uh, toglierai la maschera? ma ragazzi vedete la maschera è il simbolo il simbolo di master il simbolo della verità la verità di, del mondo, del, del, del culturismo, quindi eh, è qui, eh, non ha importanza ragazzi chi c'è sotto, non, è la maschera che vi dice la verità, che vi aiuta e vi, vi indica la via, quindi questo conta, ok? Eh, mi è stato chiesto i ragazzi come devono approcciarsi alla politica, voi sapete che io non, cioè se c'è eh, due argomenti che io non tratto mai qui sono la politica e il calcio, no? anche le donne in verità ma lì a volte qualche, qualche incursione l'ho fatta forse anche dopo in una domanda eh, ragazzi ovviamente io non, non sto a dirvi per quale politico per quale partito io vi dico una cosa dato che mi, mi si parla di giovani io credo che i giovani debbano avere nella vita degli ideali debbano avere un riferimento morale e debbano comportarsi bene Okay? non sono per eh, concedere tutto, vizi, fate quello che vi pare, libertà assoluta, una società basata su queste cose non funziona o funziona male, quindi eh, seguite chi vi propone cose nobili, ideali, morali, moralmente giuste e che vi possano eh, veramente indicare la via della rettitudine, ok? Questo diciamo è il discorso di base. Eh, pettorali carenti cosa fare? Ma, eh, sai, pettorali carenti cosa fare? Questo vale un po' per un qualsiasi muscolo che può essere carente, no? Cosa fare? Bisogna lavorare quel muscolo in un modo, un modo efficace, logico. Questo comporta tante cose. Comporta come esegui gli esercizi, comporta la, quali esercizi fai, in quale logica, quante volte ti alleni. Quindi è un discorso complesso, non è riferito solo ai pettorali. Okay. E noi abbiamo appunto le, nel nostro store gli, gli speciali che sono, eh, sono delle, dei programmi annuali dedicati proprio ai gruppi muscolari carenti fra cui ci sono pettorali, spalle, braccia e schiena e quindi eh, volendo eh, alternare con le MWS ci sono questi programmi speciali eh, è tutto qui poi ovviamente per esempio i pettorali eh, i pettorali possono lavorare in due modi o spingete o, o tirate eh, queste, questi due concetti vanno un po' come anche per i deltoidi, per esempio, no? che sono le, alza, le alzate e le spinte. Questi due concetti vanno messi in una cosa logica, se non lo fate non funziona. Poi, mh, al di là della genetica, perché ogni muscolo ha la sua genetica, però voi, il vostro scopo è portare, portare il muscolo alla sua massima potenza, da natural, e questo si può fare. Poi, se uno come genetica ha 80 e uno ha 100, eh, quello è, non è che, che si possa cambiare, ma potete portare al massimo il vostro livello ok vita di coppia l'influenza mentale sul culturismo poi qui mi hanno associato anche il discorso delle vene varicose di walker che non so bene che attinenza sabbia comunque probabilmente sono due domande diverse allora, vita di coppia e di culturismo ha un'importanza veramente molto importante direi fondamentale nel senso che i problemi della coppia si, si, si riversano anche nella, nella palestra eh, quindi questo può essere, può essere un problema non è facile per un culturista ambizioso non è facile per chi veramente ha nella vita come missioni culturismo superfisico eh, avere una compagna una famiglia in cui tutto è eh, lineare concordato mh, può essere difficile per cui se mi dici quanto conta io ti dico che conta poi sul come eh, qui bisogna aprire un altro capitolo chiaramente però è importantissimo eh, le bene varie cose di Walker, ma eh, ragazzi, cosa vi devo dire? Eh, io vi dico una cosa, cioè questi, questi, questa gente qua attualmente sono sempre più, l'ho detto anche l'altra volta, sono sempre più simili a Hulk, cioè, sono veramente inumani, ma 
anche esteticamente stanno perdendo proprio un senso, per quanto io ammiro l'immensità muscolare, ovviamente questi qui stanno andando oltre, sono grotteschi, e que, vedete le vene varicose di Walker, mi ricordo anche le vene varicose di, di Paul di Lesso sul petto, oltre a essere esteticamente molto, ma molto brutte, perché io sul palco uno così lo penalizzerei fortemente, perché veramente danno un senso di ribrezzo, ma per, pensate, pensate alla gente comune che guarda questa gente che già sono, non, non piacciono a nessuno, fate vedere uno con tutte queste vene varicose, cioè che effetto può avere su una gente comune, un senso di, di ribrezzo, no? Eh, ma non ribrezzo perché uno è malato e ha le vene varicose, vediamoci chiaro, ma perché questa gente qua se le va a cercare con abusi farmacologici incredibili, perché già un po' sono predisposti quando abusate di quelle robe lì, queste vene varicose diventano immense. E, e oltretutto, ripeto, oltre ad essere esteticamente molto brutte, sono anche, eh, non sono segni di buona salute vascolare, quindi credo che sia proprio un problema di, anche di salute futura. Questa, una, eh, questa domanda qua, ecco, eh, mi è stata fatta da una persona che tra l'altro conosciamo perché è con noi, nel gruppo, gareggia anche, ha fatto gare di posing, di panca e mi chiede, Master, ma tu come mai fa integratori, eh, definizioni in questi anni, le sei migliorato, ma hai tralasciato la massa? Eh, ho tralasciato la massa, guarda il dito, come fai di una cosa del genere? Io la massa, cioè, l'ho costruita e ce l'ho, cioè se te pensi che uno che è alto 1,77 pesa 97 kg cioè quindi più 20 hp con la mia diciamo, magrezza con i miei volumi cioè 48 di braccio a freddo 49 70 di gamba insomma, di, che, di, di, di cosa stiamo parlando che massa dovrei fare ancora mica posso diventare 120 kg cioè, non sono un mister olimpia super bombato per cui stai facendo discorsi che ha poco senso io ho portato la massa muscolare naturale a non plus ultra possibile e questo è, quindi non, questa domanda mi sembra veramente priva, priva di senso, comunque ti ho risposto, per cui... Ehm, uno mi ha chiesto quando, quando è che si raggiunge il top della forma, cioè a quale età si raggiunge il top della forma? Beh, se per top della forma intendi super fisico natura, eh, eh beh, dipende da a, a che età intendi allenarti, poniamo che uno sia iniziato, che ne so, a 20 anni, faccio per dire, quanto meno minimo a 30, cioè almeno 10 anni fatti bene si vogliono, se non di più, quindi potrediti dai 30 ai 35, facendo le cose per bene, ok? Ragazzi, portate pazienza perché le domande sono tante, io sto andando avanti a raffica, ma sono veramente tante, per cui, insomma, ok, questa è proprio una maratona, eh? eh allora, um, le serie minime per avere una risposta ipertrofica, ma dipende dal, dipende dal livello che uno ha, cioè prende un neofita, eh, saranno minimali, poss ne possono bastare anche tre per dire, tre serie per muscolo, se sei un veterano ce ne possono volere anche 15-20, quindi è una domanda che non eh, appunto è riferita al soggetto. Eh, lo stretching per i dorsali che si accorciano durante l'allenamento, non so cosa voglio dire questa cosa che i dorsali si accorciano durante l'allenamento, se mai il contrario, tendono a allungarsi però forse ti riferivi, ti riferivi al fatto che se uno ha i dorsali con l'attaccatura corta cosa si può fare? E eh, niente, se l'attaccatura è corta è corta eh, il grande Arnold aveva la fortuna di avere i dorsali che partivano dai fianchi cosa incredibile altri, anche i mister Olimpia, famosi campioni hanno i dorsali corti, c'è poco da fare lì l'unica cosa da fare è svilupparli al massimo appunto, perché l'attaccatura del dorsale l'altezza è quella e quella rimane Uh, doccia fredda, benefici dopo la palestra, per me queste sono delle sciocchezze, cioè sono anche, sono anche delle sofferenze inutili, faccio per dire adesso che siamo in inverno, cosa vi fate una, una doccia fredda, adesso in pieno inverno con questo freddo, mm, non, non, non ci sono vantaggi evidenti, sì, pochi ci sono tutte storie, no? perché mi dicono, oh, perché sai, i grandi professionisti, i calciatori vanno nelle, nella sauna, crioterapia, si imbottiscono di freddo, recuperano prima, nel culturismo questa cosa qua, credete, non, non ha molto senso, non è neanche usata da nessuno, nel senso che se funzionasse si sarebbe già usata. Chi gli piace farla lo faccia, ma non, pe non, non pensi di avere chissà quali benefici, anzi state attenti che potete anche ammalarvi, cioè fare eh, una roba del genere. Eh, allora, quando, fa, quando è il momento migliore per fare 
le foto dei progressi, cioè qualcuno mi dice se è meglio fotografarsi durante il pompaggio, magari alla fine, oppure... Ragazzi, i progressi si guardano sia durante il pompaggio, perché sicuramente se progredite, lo vedete anche mentre pompate, che siete in palestra, vedete che siete più pieni, più tutto, no? Anche magari posate, quindi si vedono. Dopodiché le misure, quelle che contano, vanno prese a freddo, eh, in genere si prendono il lunedì mattina, cioè quando ci si pesa, ci, ci si misura, quindi quello è, bisogna misurarsi a freddo eh, una volta a settimana, mm? ok? Andiamo avanti, eh, se uno può fare solo due sedute a settimana, sedute alla settimana cosa fare, oppure meglio dilatare i dieci giorni? Io ti dico, se ti alleni due volte a settimana, l'unica cosa da fare sarebbe dividere il corpo in due parti, parte sopra e parte sotto, cosa che una volta io per un certo periodo facevo, ma è troppo, è troppo difficile, cioè special, non tanto le gambe, perché in una seduta le fai, ma la parte sopra concentrata tutta in una seduta è veramente dura, ammesso che vuoi lavorarla bene, per cui se è possibile è meglio diluire in, tre gio in dieci giorni, cioè anziché sette fai dieci, però fai i, i tre giorni di spinta tirata a gambe, quindi si può benissimo fare in questo senso, okay? se sempre con una logica MWS, se uno improvvisa e va a casaccio, io ho sempre detto, se uno segue, uno dice io seguo le logiche MWS, se non se la mette la scheda e, non, e io non vi seguo personalmente, a me non compete, per me non fate l'MVS, ok. Uh, state laterali presa martello da seduti, funziona? Ma ragazzi, per me queste sono varianti, so che certe varianti si possono fare quando ci sono certi tipi di problemi alle spalle, qualcuno fa delle varianti strane, ma non posso dire che sono le, le più efficaci, le più efficaci delle state laterali sono, è diciamo una certa versione delle state laterali che vedo che nessuno fa, anche guardando i video dei campioni si allenano tutti veramente in modo a casato no, no perché poi dicono che io mi alleno male no? ah, ma tu fa, ti alleni male, io mi alleno male siamo a posto eh, loro si allenano male in realtà le strade laterali vanno fatte in un certo modo e quando imparerete a farle chi viene a fare il buffo di messo da master le impara anche con i coaching online eh, capirete cosa vuol dire allenare le spalle con le strade laterali questo spiega anche eh, i dettagli di master mm? uh, andiamo avanti perché qui ne abbiamo veramente tante eh? Lo stacco, tu oggi che tipo di stacco fai? Io come ho sempre detto, gli stacchi pesanti li facevo quando ero più giovane in fase di costruzione di massa, ho fatto anche dei pesi notevoli, anche 250 kg, stacco classico da terra. E oggi faccio i mezzi stacchi a corpo libero, eh, quindi un modo un po' particolare di farli, non uso carichi pesanti che non hanno alcun senso in questa versione e mantengo, una, eh, mantengo la muscolatura della zona lombare bassa perché a quelli servono, ok? Poi, eh, miostatina, qua si dice che c'è qualcuno che dice che la miostatina, cioè che ci sono dei metodi per abbassarla. Allo stato attuale, eh, dunque, a livello di farmaci ci sono, ma sono solo sperimentali, li hanno provati sugli animali, quindi lasciamo perdere. Eh, non, non uso nemmeno i culturisti, per cui... Eh, guardate, il fatto stesso che vi allenate è già uno stimolo ad abbassare la miostatina. Okay. per cui è già il bodybuilding stesso al momento attuale è la, lo stimolo, uno dei stimoli più potenti che ci sono per abbassare la mia statina, quindi allenatevi, poi se volete inventarvi altre cose che non, attualmente allo stato scientifico non, non, non ci sono, sì, ci sono anche presunti integratori no? che dovrebbero, dovrebbero, ma pensate un attimo se ci fosse integratore che abbassa la mia statina, cioè non, eh, lasciate perdere. Quando fai gli addominali, gli addominali si possono fare benissimo a fine seduta, eh, ovviamente nella, nella preparazione estiva per il dimagrimento aumenterà il volume di lavoro anche per gli addominali, in modo più specifico, ma in inverno quando li fate un po' alla fine della seduta, come ad esempio è previsto nelle schede MWS, siete già a posto. Qualcuno mi tira fuori la famosa faccenda, oh mamma mia, mamma mia, la faccenda dei figli maschi. Io all'epoca dissi che c'era un metodo empirico per avere, eh, avere figli maschi. E io vi dico una cosa, questo metodo per, qu per quanto ne so io ha funzionato, nel senso che ehm, io l'ho provato e ha funzionato. Eh, alcuni miei amici e colleghi hanno provato e ha funzionato, però non è una scienza esatta. Magari è stata tutta fortuna, che cosa vi devo dire? Dopodiché non è che lo posso dire, nel senso che oggi oh, dire una cosa del genere qui sarebbe come fare una specie di discriminazione, sapete che oggi c'è politicamente corretto, no? Cosa dici tu? Allora tu vuoi discriminare le figlie e femmine? Ragazzi, eh, ognuno desidera 
i figli che vuole, ci saranno i maschi, ci saranno le femmine, come è giusto che sia. E diciamo che mh, era un metodo così empirico, naturale, cioè, niente di strano, che così a, a casistica molto bassa ha funzionato, ma non vi posso dire che funziona davvero, quindi eh, magari se ne può parlare così in privato, ma proprio così come una cosa, tentativi naturali, eh, ma non, non posso parlare di qui. Inquinano, dunque inquinamento, malattie, cosa fare, i giovani si ammalano, eccetera, eccetera. Ma cosa fa ragazzi? Purtroppo l'inquinamento del mondo è una cosa che noi possiamo fare la nostra piccola parte, poi in gran parte dipende dalle grandi scelte dei governi. Sapete che oggi i paesi emergenti come la Cina, l'Asia, l'India sono i paesi che più inquinano al mondo. Uno dice sì, ma perché lo, lo fanno loro come abbiamo fatto noi, ed è anche vero. Ma quindi da parte nostra possiamo fare il minimo, il minimo così di ognuno di noi che fa il suo dovere di, di non inquinare. Però io posso dire che comunque per tutelarsi al massimo, guardate che mangiare bene, evitare vizi, fumo, alcol, eh, droghe, eh, steroidi, eh, integrare bene in modo eh, anche salutare, anti-age, ecco, cercate di tutelare la salute con quello che potete fare, non è che potete cambiare da oggi a domani il mondo, ma potete cercare di migliorare la vostra protezione agli insulti esterni. Mm? Allora, temi di più la morte, la maschera, di tornare secco, o le donne, ragazzi, cioè quando si parla di morte, cosa c'è che più attanaglia di, di, di paura il genere umano? È sempre stato così. Per questo sono nate le religioni, per avere una speranza in una cosa che incute terrore a tutti. Però vedete, quando questa cosa qua si analizza veramente a fondo, perché pochi lo fanno, e ci si chiede veramente il perché delle cose si va a fondo, eh, si capiscono tante cose e forse si affrontano un po' meglio. Um, noi non veniamo da nulla um, perché se, se, se ci sono due nulla il prima di noi e il dopo noi non potevamo esserci da nulla nasce il nulla quindi noi diciamo di, prima di noi noi abbiamo, abbiamo il terrore dell'eternità futura che ci aspetta il nulla no? ma dietro di noi c'è tutto un altro nulla noi veniamo esattamente da questo nulla e ci siamo il fatto che ci siamo è la, è la migliore speranza che possa esistere, perché ci siamo, spazio, tempo, energia, è tutto computabile, e tutto si può rifare, o forse tutto avverrà di nuovo, forse le intelligenze estreme che crescono nell'universo, come cresce quell'umana, adesso abbiamo i computer, poi loro saranno, forse saranno sufficienti a fare un'altra, un altro universo, forse gli universi nascono proprio così, da forme di intelligenze che si rinnovano e si ripetono, insomma... Il fatto stesso che ci siamo è la migliore speranza che tutto questo non è senza senso, però sono discorsi complessi, Io ho fatto anche il video sulla risoluzione tecnologica, chi vuole andarlo a vedere, ci sono tante cose. Ah beh sì, no, poi uno dice, beh, ehm, togliti la maschera, tornare secco, donne, sono cose che rispetto a questo problema, credetemi, sono veramente minimali, quindi non, è, non si possono neanche paragonare. Ehm... Poi c'è una strana domanda, di, eh, posso anche citarlo, Davide Ghedini, che è uno che segue Master da tempo, che lo saluto, lo stimiamo, è una domanda un po' strana, nel senso, petto, spalle, tricipiti, cioè in quale sequenza fare? Non, non so bene cosa intendi Davide, magari se me lo vuoi chiedere in privato, la sequenza è quella che hai detto, cioè ehm, nella seduta farai petto, spalle, tricipiti, questa è la sequenza giusta dei muscoli, ovviamente con gli esercizi preposti, la scheda secondo il tuo livello, stagione, ma questa qui è esattamente la sequenza, si inizia sempre col petto, eh, spalle e tricipiti finali, quindi questo ti posso cons confermare. Qui poi c'è una strana domanda, la differenza fra coscienza e consapevolezza, ma io penso questo, la coscienza è, il fatto, è un fatto diciamo, del cervello che è attivo, che è acceso, potrebbe anche essere spento, se uno eh, quando dormite in certe fasi del sonno la coscienza mh, voi non l'avete, oppure possiamo parlare di persone in coma vegetativo, non c'è coscienza lì, quindi questa è la coscienza, una fase attiva del cervello, la consapevolezza sono praticamente sono le scelte che uno fa nella vita, se tu sei consapevole di, di essere qui e di poter scegliere, puoi scegliere di fare il male, di fare il bene, il libero arbitro, questa è la consapevolezza, quindi la differenza io la vedo in questo senso, ma sarebbe anche questo un discorso abbastanza 
computer possono avere coscienza? Vedete che altra domanda importantissima? Sì, e, e l'avranno fra non molto, vedrete, è inevitabile. Sono atomi, come il nostro cervello è fatto di neuroni, che è fatto alla fine di atomi, e quindi se gli atomi possono pensare, anche altre forme di organizzazione atomica, seppur di silicio e non, e non di carbonio, possono, potranno farlo. Uh, allora, mh, rematore quanto peso usa attualmente? Ma allora, nei rematori il consiglio che vi do è di non caricare mai eccessivamente perché lavorerete solamente di braccia, quindi quando vedo quei ragazzi che hanno carichi in mani, fanno il rematore, cioè stanno allenando le braccia e non la schiena. Ma io in genere uso sui 70 kg, giù di lì, non, non, non uso di più perché non avrebbe senso. L'importante è farlo bene, sentir lavorare la schiena e ovviamente farlo in un certo modo, ok? Gestione degli infortuni, <coughs> e, beh, e qui dipende dal tipo di infortunio, se è un infortunio grave eh, c'è solo la terapia medica o eventualmente anche chirurgica, cioè ragazzi c'è poco da dire. Dopodiché eh, se sono infortuni leggeri eh, si possono gestire nel senso che eh, a mio avviso bisognerebbe evitare esercizi o movimenti che possono peggiorare il problema. Eh, e quindi questo è tutto un capitolo perché eh, un esercizio si può eseguire in vari modi e questo è, mo è, è molto importante anche per prevenire gli infortuni. Poi c'è il discorso dell'integrazione dell specifica che per rinforzare al massimo i tessuti connettivi, quindi i cartilagini eccetera eccetera. E anche questo è importante, per cui come vedete qui c'è un discorso di abbinamento un po', un po generale. Andiamo avanti, ah, ce ne sono, eh, ragazzi, no, eh, oggi facciamo veramente Tour de Force. C'era un album degli, degli CDC, si intitolava Tour de Force, pensate un po', tu, tutto live. Uh, progressione dei carichi come e dove. Uh, allora, io ho sempre detto che voi dovete cercare l'aumento del carico negli esercizi fondamentali del culturismo, che, che sono appunto la distensione su panca piana. Ehm, lo squat libero e lo stacco da terra ne, lì bisogna cercare nel tempo il massimo carico per sviluppare la massima forza possibile di base eh, negli altri esercizi diciamo così gli esercizi di isolamento ovviamente un neofita nel tempo aumenterà un po' il carico anche lì perché questo è ovvio ma non è che lì poi va, va ricercato di continuo aumento di carico perché non, ha, non è impossibile non avrebbe neanche senso faccio sempre esempi da strade laterali se un principiante inizia l'esercizio con 2 kg ha un senso, nel tempo potrà arrivare a 10, a 12, ma non è che dovrà mirare arrivare a 20 kg, a parte che eh, pochi ce la fanno, ma cioè, fare 20 kg per le laterali vuol dire che le spalle e le torri non le state più allenando, lavorate di trapezi e fossa nervosa e non ha alcun senso, quindi il, il carico va ricercato negli esercizi fondamentali. La progressione ovviamente nella fase di massa invernale ricercherete la massima progressione con calma, di ogni seduta si aumenta un po' alla volta, poi tutti, ci sono dei metodi per aumentare la forza, appunto nel MWS ci sono delle, così, delle routine particolari, delle tecniche, ma ricercatelo solo lì, nei esercizi di isolamento non, non cercate aumento del carico, quantomeno non nel senso di aumentare a oltranza, questo non avrebbe alcun senso. Poi, quanti chili di massa al mese prendere? In fase di massa, mediamente, 2 kg al mese ci possono stare, diciamo, se state sotto state guadagnando poco, se state sopra può essere che state ingrassando. Attenzione, quindi ecco perché è importante sempre la valutazione, eh, peso digiuno, foto digiuno, cose che noi facciamo con coaching online, per la valutazione. Poi bisogna considerare certi fattori, non so, avete mangiato la sera prima molto salato, abbondante, molti carboidrati, il peso sarà schizzato su, ma è solamente grasso o è acqua, solamente ritenzione idrica, eh, tutto, da, tutto da analizzare. Comunque 2 kg al mese mediamente ci possono stare. Questa è una domanda caruccia, dai. ma come mai, cioè, mai acquistato programmi online di altri personal trainer per valutare, per vedere se, non so, uh, magari c'è qualcosa di interessante o forse magari hanno ragione loro, che ne so, ma vedete, ragazzi, cioè, se escludiamo gente bombata, cioè personal trainer natura che hanno un certo fisico che io reputo di un certo livello, io non, non, non li vedo, quindi cioè, con, non, se vedo un tizio che fisicamente a me non mi dice nulla, qualsiasi metodo propone, per me non significa niente, cioè, eh, io guardo sempre anche chi propone, eh, poi vi dico a prescindere che 
Come io da 40 anni che sono qui a fare queste cose, mh, ho visto un po' tutto e quindi so come vanno le cose e sono sicuro che quello che io ho fatto e propongo per me è la miglior, è la miglior cosa possibile. Poi ognuno valuti, io porto risultati su me stesso e su tutti quelli che in questi anni seguono il nostro grande successo in aumento, spiega anche che evidentemente funziona. No? Allora, ecco, questa è una domanda interessante, diciamo questa è una domanda provocatoria, nel senso che il tizio che l'ha fatta, perché poi alla fine ha detto no, ma io non voglio mica dire che sono a favore, no, mica. comunque la domanda è questa, valutate voi, eh, ma secondo te Master è meglio bombarsi con testosterone insulina GH, però mangiare bene, pulito, non bere non fumare oppure non bombarsi e mangiare male bere fumare è il classico esempio come per dire beh allora forse è meglio bombarsi così almeno uh, tanto gli altri si fanno più del male loro è un classico esempio per giustificare gli steroidi ormai è nota questa cosa io ragazzi vi dico un'altra cosa cioè è come se è come se ti dicono, se vi dicono, preferisci che ti tagli il braccio destro o il braccio sinistro? Uno può fare anche una scelta, ma la scelta migliore sarebbe non tagliare alcun braccio. E credo di avere già risposto. Um, ah sì, cosa pensi di chi in Italia propone lo stacco sumo e come migliore esercizio così? Chi propone lo stacco sumo? <ride> Ragazzi, <ride> Ragazzi, già... Ragazzi, se, cioè, se, se chi propone un stacco sumo, cioè in, in, i calzoncini mini short fa ridere, gambe secche, eh, cioè può proporre anche lo stacco sumo, ma dopo uno sorride, cioè, provoca ilarità, no? So, so come chi propone i militar press per, per cosa? Se le spalle non ci sono, i deltoni, cioè, quindi uno può proporre tutto nella vita, no? Siamo in libertà, proponete, proponete. Poi, in base ai risultati... Le proposte devono essere valutate, quindi valutate voi. Eh? Penso anche qui di avere risposto. Uh, pressa una gamba orizzontale. No, pressa ha una gamba su pressa orizzontale. La pressa orizzontale già di per sé purtroppo è... non è efficace, cioè ha un minimo di efficacia ovviamente, perché le gambe spingono, non è che... Però sono cose più da fitness, donnine, cioè non... la pressa buona è quella a 45 gradi, quella che si è sempre usata nel culturismo, che oggi sono sempre più rare purtroppo, ma questo è, come mancano anche oggi nelle palestre il calf machine per i polpacci, fra un po' non troverete anche più le panche, fra un po' ci saranno tutte macchine, e arrivederci, grazie. Cioè, si può anche fare, eh, a spingere con una gamba sulla pressa orizzontale, come due, è che non è la pressa più efficace, tutto qui, per cui... Allora, un, un, dice, un aneddoto della tua carriera lavorativa, ragazzi io su, ho detto che qui su, su questa storia qua di 36 anni sulla strada io potrei, atto che aneddoti, potrei scrivere dei libri o faccio un film, quindi adesso farei un po' fatica, ce ne sono talmente tanti, ehm, e poi ovviamente alcuni, alcune cose non è che sono un po' più trattabili così, posso dirvi al volo che sapete che io faccio anche praticavo il Wing Chun no? una versione modificata da strada mia personale che poi si è voluta anche diciamo se vogliamo di una vera e propria anche arte marziale a parte e che noi questa cosa stiamo anche valutando perché sarebbe interessante questa cosa qui è che il problema è che si vorrebbe come dire una location però abbiamo valutato anche questa cosa e niente, mi è servita tantissime volte e ricordo una volta che ci fu, ci fu un esagitato in uno dei paesi dell'est che probabilmente era sotto l'effetto di, di sostanze droghe che era impazzito, girava praticamente nudo per la città, quasi, quasi nudo. E poi si è saputo che è un tizio Tamugno, eh, era anche un ex boxer e quindi aveva già pestato vari cittadini, a un certo punto erano alla ricerca di questo matto, perché chiamavano tutti, oh questo qua è impazzito, picchia tutti, è grosso e forte, l'abbiamo proprio incocciato, e um, eravamo in due, e io e un mio collega, e io ricordo che il tizio quando l'abbiamo visto, eh, non è che aveva paura di noi, lo dico, eh. ha ceduto proprio addosso per, per colpire, per... beh io, il mio collega era un po' più gracilino, 
eh, ho visto che comunque si poneva per eh, fra, proviamo a fermare, gli ho detto eh, no. Vi ricordate la scena di Bruce Lee nel film Lulu di Chen? Quando il suo amico fuori dal ristorante, no? Uno dei camerieri che il bullo romano aveva appena steso uno dei, dei suoi amici. Allora eh, l'altro dice: Ma ci penso io e Bruce Lee fa no. Fatti da parte. Beh, gli ho detto la stessa cosa, no, portati, mi sono messo lì, nella posizione, l'ho atteso, come è arrivato, ho fatto l'intercettazione con una forma di difesa universale, una volta intercettato, eh, praticamente sono riuscito a contenerlo, eh, diciamo che non le ho prese, che è già tanto, credetemi, cioè, sono veramente riuscito cioè, a controllarlo e eh, dopodiché eh, è intervenuto anche l'altro collega, poi sono arrivati l'altro volante, siamo riusciti a contenerlo, ma in quel momento ho sentito proprio l'utilità del, del Wing Chun, perché è una situazione un po' particolare, comunque non voglio dilungarmi perché sono qui, ma ci sono tantissimi episodi, anche molto, molto, molto più drammatici. Allora, carriera di Marcus Rull, ma potrei fare un video su di lui, volendo, quindi adesso dare il mio giudizio qui, insomma, Sicuramente è stato uno dei più imponenti che si sono visti sul palco, purtroppo però c'era anche molto abuso di Sintio, quindi già questo... però magari ci potrei fare un video a parte. Questa è una domanda che mi hanno già fatto, il Tongak Ali, un integratore per la libido, se funziona o meno. Io vi dico, questo integratore qua, miracoli non ne fa, può aiutare, è un po' come anche i tribolus terrestris, però quello che conta veramente in questi casi, per avere il testosterone alto, parliamoci chiaro, eh, bisogna agire un po' a 360 gradi, cioè ci vogliono stimolatori sia a livello di gonadi che di, di ipofisi, ci vuole il substrato sufficiente per creare questi ormoni, sia sotto forma di alimentazione, sia sotto forma di integrazione, ci sono alcuni integratori Scon non dico sconosciuti ma che vengono molto snobbati che sono invece molto efficaci in questo senso poi c'è il discorso della, della dopamina c'è il discorso del potenziamento del... erettivo c'è il fatto mentale perché guardate che l'interruttore nella mente ci vuole il testosterone sufficiente ma quando scatta l'interruttore nella mente eh, la libido può diventare a mille può andare eh, poca la è un discorso talmente complesso che dire, eh, ah sì, Tonga Kali, provatelo, ma da solo è un po' minimale. Bisogna agire a 360 gradi. Nel mio manuale anti-age tratto anche queste cose. Muscoli, accorciamento e stretching. Beh, è importante che i muscoli vengano allenati anche in accorciamento e anche allungati. Eh, questo è un concetto importante, secondo me. Ma è importante soprattutto la, la logica degli esercizi per fare questo e quindi anche qui una, ancora una volta la logica MOS è concepita in questo senso ehm, allora culturisti ah sì eh, se, eh, quali sono i culturisti non dopati che, che ho ammirato che ammiro che mi, hanno, che mi ispirano ma ragazzi io se proprio devo dire un culturista naturale che, che mi ha ispirato io vi dico un nome Steve Rives perché era veramente nato, nonostante qui alcuni, alcuni cappuccioni no, perché anche lui, anche lui che cosa? Si vedeva che il suo fisico era nato, nel senso che se mette altri più o meno della sua epoca, poco più avanti, si vedeva che invece era un bomba. No, lui era veramente il fisico da natura, non era enorme, ma era probabilmente il miglior risultato da natura mai raggiunto, voglio dire. Ripeto, non in termini di misura o di massa, però penso che meglio di quello non ci sia altro. Poi in giro dove sono questi fisici natura che possono essere fonte di ispirazione, che andate nei social, andate in YouTube, cioè è tutta gente bombata. Poi magari i veri natura ci sono, però si vedono e non è che impressionano appunto da essere ispirati. Quindi, eh. Eh, ciclodestrine, questo è una di quelle cose, ragazzi, vi dico una cosa, le ciclodestrine, le ciclodestrine, <ride> allora, eh, molta gente ha il vizio di, ma più che vizio direi fa l'errore cioè non è un vizio, è un errore ecco. fa l'errore di perdere di vista l'insieme e si perde nei particolari cioè anziché allenarsi bene mangiare bene, integrare bene si perdono in cose inutili tipo questo, questo, quello, quello l'insieme non lo vedono più cioè magari non sanno allenarsi, sbagliano tutto 
Master, però questa cosina qua, ho già detto, è come uno che vuole costruire un palazzo, e anziché avere di fronte il progetto del palazzo e fare le cose per bene, quindi le fondamenta, costruire, comincia a dire, però io nel, nel palazzo vorrei le maniglie con questa rifinitura qui, voglio le maniglie quelle in ottone, in oro, quell'altro dice, io vorrei le finestre con le rigature, ma che finestre e maniglie? Non c'è il palazzo, costruite il palazzo prima, guardate l'insieme, non i particolari. Un po' come, un po come la, la retorica del dito puntato sulla luna, no? Eh, si guarda il dito e non la luna, quindi più o meno così. Lo dice anche Bruce Lee in un film, i tre dello pensione drago. Questo lo dico per degli estimatori. Eh, se tornassi al bambino e ti vedi adesso da grande, cosa penseresti? Saresti soddisfatto? Ma guarda, fondamentalmente posso dirti di sì, sarei soddisfatto. Perché ho fatto il lavoro che mi piaceva e io ho sempre detto che nella vita... Il lavoro, cioè lavoro, guardate, vi dico una cosa, attenzione, eh. guardate che nella Bibbia, quando Gesù, cioè scusate, quando Dio cacciò Adamo e Eva dal paradiso, uno dice, ma che cavolo c'è? No, adesso ho capito, un attimo. Quando cacciò Adamo dal paradiso, gli disse, tu d'ora in poi lavorerai col sudore della fronte, cioè era una punizione, non so se mi spiego. Cosa vuol dire con questo? Cioè il lavoro, se a uno non piace e lo fa perché deve vivere, ma è un lavoraccio che proprio non gli piace, questo non è bello, è una costruzione. Ma se uno sogna di fare, faccio per dire, eh, il medico, lo scienziato, il fisico, faccio per dire, eh, oppure uno fa l'insegnante per i bambini, il poliziotto, io l'ho fatto. Cioè se uno fa il lavoro che ama, nel senso che farebbe quella cosa anche se non fosse pagato perché gli piace, ok? Io quando ero, facevo questo lavoro, mi piaceva talmente, che l'avrei fatto anche se non mi pagavano, non so se mi spiego. Quindi eh, ho fatto esattamente quello che volevo fare, non lo chiamerei nemmeno lavoro. Eh, e quindi mh, sì, sono soddisfatto, poi famiglie, figli, eh, il fisico, il super fisico. Potrei dire di sì, ovvio che è un discorso assurdo, perché se uno tornasse indietro e guardasse la sua vita, tutti gli errori che sono stati fatti, eh, dico errori in senso generale, non li farebbe. Ma questo sarebbe anche impossibile, perché cambierebbe la storia dell'individuo. Cioè, una delle cose che rende impossibile il ritorno al passato, dal futuro, è che non si può cambiare nulla perché non ci sarebbe quel futuro, no? Come l'esempio, tornati indietro, ammazzati il nonno, ma voi non ci sareste stati. Eh, in realtà poi qui ci sono delle soluzioni per questo paradosso del tempo, ma vedete poi come eh? com la mente si apre in varie direzioni. Comunque ti dir potrei dire di sì. Allora, siamo, ci siamo quasi, eh? ancora una decina di domande ci siamo. Uh, glutammina peptidica, questa mi è sempre rivolta da, lo uh, posso anche dire da Simone, Simone, guarda il dito, quello che mi ha detto che non ho fatto massa sufficiente, no? che ho trascurato. Allora, um, ecco, questo qui è un altro esempio di come tu, anziché guardare il palazzo, guardi magari le maniglie delle porte, come devono essere, come saranno, cioè su queste qui sono particolari, rilevanti, cioè la glutamina peptidica, ma che... ragazzi, ma sono cose inutili, cioè non... potrei dirti che l'efficacia più o meno è quella, non... io per esempio uso glutamina normale, e funziona, poi magari quella lì c'è qualcosina di più, sì, ma non è quello che farà la differenza, cioè una volta che hai capito questo, capisci? Ah. Come ti vedi a 100 anni? Non lo so, non, ragazzi, non, non sappiamo niente. Cioè, la, la Bibbia dice che non appartiene all'uomo nemmeno di dirigere il suo passo, quindi non sappiamo nemmeno se domani saremo vivi, non sappiamo niente. Detto questo, come mi vedo? Non lo so. Eh, io, guardate, tempo fa ho visto, il servizio, ho visto un servizio di tv, c'era un signore di 104 anni, che guidava con la macchina, aveva la patente, viveva da solo, autonomo, stava bene, dice io voglio essere autonomo, voglio nessuno, aveva 104 anni, fate voi, ho visto altre gente oltre a che si allenava in palestra, quindi io penso che dipende anche da noi come ci vogliamo mantenere, se io quando avevo 20 anni, mi avessi ok, come ti vedi 60 anni, eh, mi avrei detto ma eh, boh, forse mi vedo male, mi vedrei tutto rattrappito, fisico distrutto, debole, forse avrei detto così, invece adesso sono l'opposto, cioè mi, mi vedo benissimo, forse la forma migliore di sempre, quindi io continuo con questo ottimismo, ottimismo, facendo le cose che facciamo che funzionano, 
e cerchiamo di trasmettere queste cose agli altri, ok? Ehm, pensate che la donna più anziana del mondo, che è anche il record umano di longevità, ha vissuto oltre 122 anni, ma eh, la, la, la vecchiaia, i progressi della medicina saranno così impressionanti, così potenti, che mh, tutti i meccanismi della vecchiaia verranno scoperti e verrà interrotta. Quando verrà non lo sappiamo, non mancherà moltissimo, però bisogna essere ottimisti. Un bambino che nasce oggi è probabile che, non dico che diventi immortale, ma potrà vivere centinaia di anni. Quindi cercate di essere ottimisti anche voi. Eh, a 17 anni quanto di bra... quanto... quale sarebbe un braccio a 17 anni che si può considerare grosso? Ma a 17 anni, insomma, a parte che dipende se sei un ragazzino molto esile, magro, secco, o se un bambino è robusto, un ragazzo è robusto, quindi già lì la misura del braccio cambia, poi bisogna vedere, bisogna vedere quanto grasso c'è. Eh, bisogna vedere quanto tempo si allena. Comunque, sono ragazzi di 17 anni, per dire faccio per dire, avrebbe già un 34-35 di braccio, mm? per la sua età non sarebbe male, perché eh, c'è gente che 35 di braccio c'era anche dopo anni che si allena, figuratevi un po', per cui potrebbe essere una misura di partenza, però è tutto relativo, cioè lì bisogna prima partire, poi cominciare a costruire con calma, bisogna ambire i 40 di braccio come punto mh, di partenza e non di arrivo, no? famosa teoria di Maste, poi si va su fino ai massimi livelli possibili. Uh, qua un, uno mi dice, non so chi sia, se è un ragazzo, un uomo, sono alto 1,80, peso 68 kg, uh, uh, però fa in, se, siccome sembra che abbia la, la, l'addome non proprio pulito e mi chiede se conviene pulire prima l'addome e poi fare massa, ma io dico se tu sei alto 1,80 e pesi 68 kg, a parte che non so come fa a avere un addome, cioè questa cosa è strana, nel senso che cioè, dovresti essere molto magro, pesando così poco, comunque non ha senso, cosa vuoi andare a pulire da dome, cioè lì manca tutta massa, cosa vuoi andare a pulire, fai massa e poi dopo si vedrà quest'estate quanto ti rimane, puoi fare un'altra massa e così via, quindi te lo ricordi in macchina, MWS, vieni con noi e cominci a costruire. Uh, vi targo dopo l'allenamento altre sciocchezze che si sentono di in giro, quella roba lì serve solo praticamente a far ingrassare chi magari è già grasso e non, um, non ha alcuna utilità quantomeno il culturismo, poi in altri sport magari di, di resistenza può aiutare a integrare prima di fer- le, le serie di glicogeno, ma il culturismo queste cose qui ha poco, ha poco senso. Uh, ah ok, ho rimasto qua delle ultime domande. Uh, dunque, ah sì, qui c'è un ragazzo che mi dice che ha la mamma malata di un, mal- un, mal- un male piuttosto brutto da circa due anni, e lui allenandosi in home gym si sente demotivato, ma guarda io ti dico una cosa, di là del fatto di, di questa cosa drammatica, che, perché ci dispiace, auguriamo che tua madre possa, possa cavarsela ovviamente, eh, ma allenarsi in un gym, ripeto, io l'ho sempre detto anche in altri video, è comunque demotivante, cioè, allora io lo so perfettamente che certa gente non ha le possibilità materiali di andare in palestra, quindi... Eh, <coughs> Cioè le cose stanno così, ci si mette l'animo in pace, ci si allena a casa il meglio possibile, io ho fatto per quello proprio il manuale un gym, per cui... però se uno ha la possibilità di andare in palestra, ci vada, vai in palestra, vedi gente, c'è anche un aspetto sociale, ti confronti, parli, cioè se stai sempre in casa, io, non io ragazzi dico la verità, io non ce la farei allenarmi sempre a casa, quando c'era la pandemia che ovviamente mi allenavo in un gym, poi sapete che i mesi mettevo le foto, mantenevo la forma, però io se dovessi andare avanti così veramente non so se fare il culturismo, cioè, lo dico chiaro, eh. cioè, a me proprio un gym non, non, mi demotiva tantissimo, eh, poi io ripeto, ognuno, ognuno fa, fa quello che può, se tu puoi il consiglio che ti do è questo, vai in palestra, credimi che ti aiuterà moltissimo. Poi, creatina, creatina veicolata, qualcuno dice che va veicolata, ma certo che va veicolata, è ovvio, ma già il fatto che se la prendi dopo un pasto è già veicolata, perché c'è zucchero, insulina. Poi ci sono anche altri modi, magari se la devi prendere a digiuno per veicolare, che sono descritti nel sistema MWS, eccetera, eccetera. Ah, Ugo, poi mi dicono, ma tu perché, dato che con integratori c'è tutta questa conoscenza, li usi da tempo, perché non proponi un codice sconto integratori di qualche marca ai tuoi 
Ma semplicemente perché non ha, cioè non ho, nessuno me l'ha, me l'ha mai proposto. Prima noi avevamo mai prodotti che usavamo quegli sconti lì, ma quelli poi erano sconti che alla fine cioè, non erano un'esclusiva di massa, li davano un po' tutti e poi ci sono sempre sconti sul sito, quindi alla fine non, non, non ci conveniva in niente. Poi se, c'è, cioè, se avremo le possibilità lo faremo, ma al momento non, non, c'è questa, non c'è questa cosa. La massima misura di braccio raggiungibile nel fitness ma vedi il fatto che tu mi dici fitness già per definizione non si parla di massa, di misure quindi non, non ha senso questa domanda se tu mi dici nel bodybuilding allora sì, ma il fitness di per sé non, non ti porta a costruire niente di rilevante e quindi è una domanda che ha poco senso ultime due domande di cui una molto interessante eh, però vado prima con l'altra l'uso, qualcuno consiglia l'uso del fieno greco qua e là Fino greco ragazzi è un integratore che male non fa, potrebbe stimolare un po' l'appetito, potrebbe dare un minimo d'aiuto ma non, è, non rientra fra gli integratori importanti e fondamentali del culturismo, quindi questa è la risposta. Chiudo con questa domanda qua, un po' provocatoria, eh? però eh, ne parlo volentieri. Allora, se gli integratori sono così efficaci come tu dici, mentre invece qualcuno dice che non servono a niente, forse l'1%, ma detto così, ah, i grandi esperti, i guru dicono conta come l'1%, eh, ma se fossero efficaci, come dici tu, come dico io, no? come mai la WADA non li proibisce? Perché alla fine sarebbero come doping. <coughs> Quali dito? Questa è una domanda mh, abbastanza ingenua, secondo me, provocatoria, ma anche ingenua. Vedi, gli integratori non servono per farti andare oltre il tuo livello naturale attenzione, ho detto oltre ok? servono per farti raggiungere in, anche in modo più veloce il tuo massimo potenziale naturale è chiara la differenza? questo è eh, guardate che a parte che studi sugli integratori cioè la creatina è probabilmente l'integratore più studiato che ha centinaia di studi dove dimostra che migliora la performance, allora lo vogliamo considerare doppi? No. E, poter citare tante vitamine o altri prodotti che sono stati studiati. Allora, il punto è questo, gli integratori vi faranno raggiungere con più probabilità di successo il vostro massimo potenziale naturale e più velocemente, ma non vi faranno andare oltre, cioè non li metterete mai come Mistro Olimpia, non farete mai pesi in mani su panca o non avete mai definizioni naturali eh, super vascolarizzati, super defini- perché gli integratori non hanno questo potere, ecco perché la WADA non li considera, perché non rientrano in questa cosa qua, eh, cioè rientrano nell'ambito naturale, ok? Mentre i farmaci, il doping, quelli alterano lo stato naturale e li fanno andare oltre, quindi Beh, tutta qui la spiegazione mi sembra abbastanza chiara, poi se volete giocare sopra con le parole o non capire il concetto, ma a me sembra abbastanza chiaro. Dunque, io spero di aver fatto abbastanza, eh? e ovviamente faremo anche il terzo episodio di questa cosa qua. E io vi ringrazio, chiudo dicendo per chi è interessato a venire con noi che fino al 31 novembre abbiamo ancora lo sconto Black Friday del 25%, il codice è BF maiuscolo, BF2022, su tutto lo store quindi compreso con con Life Full Immersion eh? e quindi eh, fate voi noi siamo qui per noi siamo qui per questo ok? chi è che disse così? mi interessa il Kung Fu? sono qui per insegnarvi chi è che lo disse? beh, io dico la stessa cosa mi interessa il bodybuilding? sono qui per insegnarvi al top